കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുതവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആയിരിപ്പാൻ സർവശക്തനായ കർത്താവ് നമുക്കൊരവസരം കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിന് ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനമാണല്ലോ നമ്മെ ഓരോ ദിവസവും വഴി നടത്തുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം എത്ര അനുഗ്രഹമായ രീതിയിൽ നമ്മെ ഈ പാപലോകത്തിൽ വഴി നടത്തുന്നു അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്ന തിരുവചനം ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിന് മുന്നിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നാം ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പുതിയ വിഷയം ആരംഭിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആര് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചില എപ്പിസോഡുകൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കാം വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പല സംശയങ്ങളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ ശരിക്കും യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ള സത്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലായിരിക്കാം ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം വെളിപ്പാട് പ്രവചനം നാലമധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോ വചന ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ അപ്പൊ യേശു ആരാണെന്ന് അവിടെ തിരുവചനം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോയിട്ടുണ്ട് നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു ദൈവാലയം വിട്ട് പോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു അപ്പൊ പിറവിയിലെ അദ്ദേഹം കുരുടനാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കർത്താവേ ഇവനിങ്ങനെ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാവം ചെയ്തു ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേശുവിനെ മറുപടി ഇവനെങ്കിലും ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാവം ചെയ്തിട്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവപ്രവർത്തി ഇവങ്കൽ വെളിവാകേണ്ടതിനത്രേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പൊ എന്നിട്ട് യേശു എന്ത് ചെയ്തു നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ആ ചേർ അവൻ്റെ കണ്ണിൽ പൂശിയിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ ശിലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പോയി കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചവനായിട്ട് മടങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഇവനെ മുമ്പ് ദൈവാലയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരക്കുന്നവനായി കണ്ട പലരും അവനെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം പിറവിയിലെ കുരുടനായി പിറന്നവനാണ് ഇപ്പോൾ ആ കണ്ണ് കാണുന്നവനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച കിട്ടിയത് അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരന്നു കൊണ്ടിരുന്ന മകൻ ഇവൻ തന്നെയാണോ അത് ഇവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച കിട്ടിയത് അവൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു യേശു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ചേറുണ്ടാക്കി എൻ്റെ കണ്ണിൽ പൂശി ശിലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴുകി അങ്ങനെ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു ആളുകൾക്ക് അത് വിശ്വാസം വന്നില്ല അവർ ആ മനുഷ്യനെ പരീസന്മാരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പരീസന്മാരും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെ കാഴ്ച ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു യേശു എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ചേറുണ്ടാക്കി എൻ്റെ കണ്ണിൽ പൂശി ഞാൻ ശിലാഹാങ്കുളത്തിൽ പോയി കഴുകി കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു എന്നാൽ ഇത്തരം ഒരത്ഭുതം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരേ ചോദ്യം പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവരോട് ആ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണെങ്ങനാ തുറന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ
പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ആ മനുഷ്യൻ അവരോട് എന്റെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടും അവൻ എവിടെ നിന്നുള്ളവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് ആശ്ചര്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താ മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഈ കുരനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എന്റെ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടും അവൻ എവിടെ നിന്നുള്ളവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് ആശ്ചര്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പലർക്കും യേശു ആരാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പിടികിട്ടിയില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് യേശു ആരാണെന്ന് പിടികിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഒരിക്കൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഇങ്ങനെ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ യേശു അമരത്ത് തല വെച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് കടൽ ക്ഷോഭിച്ചു കാറ്റ പ്രതികൂലമായി വീശുവാൻ തുടങ്ങി ശിഷ്യന്മാർ പേടിച്ച് വിറച്ചു അവർ ഭയപരവശരായി അവർ യേശുവിനെ ഉണർത്തി ഗുരോ ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഉണർത്തി ആ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്കുക അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കാറ്റമർന്നു വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാറ്റും കടലും കൂടി ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നല്ലോ ഇവൻ ആരാണ് എന്താ മനസ്സിലായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും ഒരിക്കൽ യേശു സീമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പാപിയായ ഒരു സ്ത്രീ പട്ടണത്തിലെ പാപിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെങ്കൽ ഭരണി സ്വച്ഛ ജഡാവാംസി തൈലം കൊണ്ടുവന്ന് യേശുവിൻ്റെ കാലിൽ പൂശി ഉടനെ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു മകളെ നിന്റെ അനേക വിധമായ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പന്തിയിലിരുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പാപമോചനം കൊടുക്കുന്ന ഇവൻ ആരാണ് അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായി യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ സീമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരുന്ന ജനത്തിന് സാധാരണ ജനത്തിന് യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും ഒരിക്കൽ യേശു കഫർനഹൂമിലെ പള്ളിയിൽ ചെന്നു അവിടെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് അവൻ നിലവിളിച്ചു യേശുവേ മഹോരനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവോ എന്ന നിലവിളിച്ചു അപ്പോൾ യേശു അതിനെ ശാസിച്ചു മിണ്ടരുത് അവനെ വിട്ടുപോയെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവ് ആ മനുഷ്യനെ ഇഴച്ച് ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് അവനെ വിട്ടുപോയി അപ്പം ഇത് കണ്ട ജനം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏ ഇതെന്തൊരു പുതിയ ഉപദേശം അവൻ അധികാരത്തോടെ അശുദ്ധാത്മാക്കളോടും കൽപ്പിക്കുന്നു ഇവൻ ആരാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഈ യേശു ആരാണ് സീമോന്റെ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരുന്ന് ജനം ചോദിച്ചു പാപമോചനം കൊടുക്കുന്ന ഇവൻ ആരാണ് കഫർനഹൂമിലെ പള്ളിയിലെ ജനം ചോദിച്ചു അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് അധികാരത്തോടെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഇവൻ ആരാണ് വീണ്ടും യഹൂദന്മാരുടെ കൂടാര പെരുന്നാൾ സമയം പെരുന്നാൾ പകുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ അവർ വിസ്മയിച്ചു പോയി എന്താ കാരണം ശാസ്ത്രം പഠിക്കാത്ത ഇവന് ഈ അറിവ് എവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവൻ ആരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ കേൾക്കുന്ന അപ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷാ വേളയിൽ അനേകർ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് യേശു ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇന്നും അനേകർ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ യേശു ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് പല ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ചിലർ പറഞ്ഞു അവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു ഏലിയാവാണ് മറ്റ് ചിലർ പറഞ്ഞു അവൻ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരും യേശുവിന് പല വിശേഷണങ്ങളും ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചിലർ പറയും യേശു ഒരു മതസ്ഥാപകനാണ് ചിലർ പറയും യേശു ഒരു അത്ഭുത പുരുഷനാണ് ഇനി വേറെ ചിലർ പറയും യേശു പല പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം യേശുവിനെ കുറിച്ച എന്താ പറയുന്നു വെളിപ്പാട പ്രവചനം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ എന്താ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ 
ആരാണ് വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവൻ എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതുവാൽ ഉണ്ടായത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആകയാൽ എല്ലാ മഹത്വത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനും യോഗ്യനാണ് യേശു എന്ന തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് സർവത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവിടെ സംശയമാണ് ജനത്തിന് ചിലർ പറയും യഹോമയാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം കാരണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ യഹോവ ഏക സത്യദൈവം മഹാദൈവം സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം എന്നൊക്കെ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യഹോമയാണ് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവം എന്ന് കുറെ ആളുകൾ പറയും ഇനി വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം കാരണം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം അതിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ പറയും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നു യഹോവയാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ചിലർ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇനി വേറെ ഒരു കൂട്ടർ പറയും ഇത് രണ്ടുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്താ കാരണം ഉൽപ്പത്തിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ പരിവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തന്നെയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രന് നേരെ ആരെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതവനോട് ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നേരെയുള്ള ദൂഷണമോ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആരാണ് കേവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന് പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം പത്ത് പേര് കൂടിയാൽ ഇരുപത് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ മൂന്ന് കുരുടന്മാർ ആനയെ കാണാനായിട്ട് പോയി മൂന്ന് പേരും കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്തവരാണ് ഒന്നാമത്തെ കുരുടൻ കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആനയെ ചെന്ന് തപ്പി നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പിടികിട്ടിയത് ആനയുടെ കാലിലാണ് അദ്ദേഹം കാലൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആന നല്ല തൂണ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുരുടൻ അദ്ദേഹവും പോയി തപ്പി നോക്കി ആനയെ അദ്ദേഹത്തിന് ആനയുടെ വാലിലാണ് പിടികിട്ടിയത് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ചൂല് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആന അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആന ചൂല് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കുരുടൻ തപ്പിയപ്പോൾ ആനയുടെ ചെവിയിലാണ് പിടികിട്ടിയത് അദ്ദേഹം ചെവിയൊക്കെ തപ്പിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആന നല്ല മുറം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരും പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ആണ് എന്നാൽ ആന ചൂല് പോലെയോ ആന മുറം പോലെയോ ആന തൂണ് പോലെയോ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും ആനയെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ശരിയായി പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നാം ശരിക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും ദൈവമായിട്ടാണ് തിരുവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് റോമാലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാമധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പുത്രനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പുത്രനോടോ ദൈവമേ വീണ്ടും അപോസ്തര പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവമായിട്ട് അവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ തിരുവചനം പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ദൈവമായിട്ടാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം ഏകനാണെന്ന് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകും അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് തൃത്വം അപ്പൊ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെങ്ങും തൃത്വം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒരു വലിയ ദൈവിക സത്യത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ നാം ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ആസൂത്രണത്തിലും എല്ലാം തുല്യരായ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ് തൃത്വം ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അളക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ തൃത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് സമം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പം പിതാവ് പുത്രൻ 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പം മൂന്ന് ദൈവങ്ങളുണ്ടോ എന്നാൽ ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നേ ഗുണം ഒന്നേ സമം എന്നാക്കിയാലോ ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പം ആ തിരുവചന സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഏക ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ത്രീ ഏക ദൈവത്തെയാണോ തിരുവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ത്രീ ഏക ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൃത്വമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എവിടെ തൃത്വം ഇരിക്കുന്നത് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരാം ഈ ആദിയിൽ ദൈവം അവിടെ ദൈവം എന്ന പദത്തിന് മൂലഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഏലോഹീം എന്ന പദമാണ് ഏലോഹീം എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ ഏൽ ഏല എന്നത് ഏകവചനമാണ് എന്നാൽ ഏലോഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുവചനമാണ് ഏലോഹീം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശക്തന്മാർ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശരിക്കെങ്ങനാണ് ആദിയിൽ ശക്തന്മാർ ഏലോഹീം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഏക ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പം സർവശക്തനായ സ്ത്രീ ഏക ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ യലോഹീം എന്ന പദം രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് തവണ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യലോഹീം ആണ് ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ശക്തന്മാർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഈ ത്രീ ഏക ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കാം യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഏ ലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തന്മാരെന്നാണ് എന്നാൽ ആവർത്തനം ആറിന് നാലിൽ എന്താ പറയുന്നത് യഹോവ ഏകൻ തന്നെ അപ്പം അവിടെ ഇവിടെ തൃത്വം ഇരിക്കുന്നത് വിശദമാക്കി തരാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ശരിക്ക് പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഈ വാക്യത്തിലും തൃത്വമുണ്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ യഹോവ ഏകൻ തന്നെ ഏകൻ എന്ന വാക്കിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂല ഭാഷയിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങളാണ് തിരുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് യാച്ചിഡ് എന്ന പദവും രണ്ട് എക്കാദ് എന്ന പദവും യാച്ചിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മറ്റൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാത്ത ഏകം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ എക്കാദ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഒന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്തിരി എന്ന് പറയുന്നു മുന്തിരി എടുത്താൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ മുന്തിരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്കാത് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഏകം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഏകൻ തന്നെ എന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകൻ എന്നതിൻ്റെ പദം എക്കാത് എന്ന പദമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ത്രീ ഏകത്വം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ബഹുത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏകത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തെ തിരുവചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ത്രീ ഏക ദൈവമായിട്ടാണ് വീണ്ടും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ദൈവം നമ്പരാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം ഇവിടെ നാം നമ്മുടെ എന്നീ പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബഹുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറയും അത് ഈ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ അവർ തങ്ങളെ തന്നെ പറയാൻ നേരത്തെ എന്ത് പറയും നാം നമ്മുടെ എന്ന പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് എന്നാൽ ചോദിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരാരും തങ്ങളുടെ വല്ലഭത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നാം നമ്മുടെ എന്ന പദങ്ങൾ എങ്ങും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം തമ്പുരാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയി
നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മടങ്ങിയ ത്രിയേക ദൈവത്തെയാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കും യഹോബിയായ ദൈവം മനുഷ്യൻ നന്മ തിന്മകളെ അറിവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്താ നമ്മിൽ ഒരുത്തൻ അപ്പം ദൈവത്തിൽ എന്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അടങ്ങിയ ത്രിയേക ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെയും ഒരു ത്രിയേക ദൈവത്തെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്ന് ഏഴ് വരുവീൻ നാം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഭാഷ തിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാൻ അവരുടെ ഭാഷ കലക്കി കളക എന്നറളി ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കറിയാം ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇനി മേലാൽ ജലപ്രയത്താൽ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തിട്ടും അടയാളം കൊടുത്തിട്ടും ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ബാബേൽ ഗോപുരം പണിത മനുഷ്യൻ്റെ പണി കാണുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ ദൈവം പറയാണ് വരുവീൻ നാം ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഭാഷ തിരിച്ചറിയാതിരിപ്പാൻ ഭാഷ കലക്കി കളക അപ്പോൾ ഇവിടെയും ദൈവം ബഹുവചനത്തിലാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അടങ്ങിയ ഒരു ത്രിയേക ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരമാർത്ഥം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അടങ്ങിയ ഒരു ത്രിയേക ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് തിരുവചനം പറയുന്നു കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവിനോടും പുത്രനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും തുല്യമായ സ്ഥാനമാണ് സൃഷ്ടിപ്പിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് യേശുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് നാം യേശുവിനെ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണോ അതോ യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ തിരുവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവെ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളത് അപ്പോസ്ര പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല നാ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശികളായി തീരുവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏക നാമം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമാണ് അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന യവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം എന്നാൽ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച ദൈവകൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ ഈ കർത്താവിനെ നമുക്ക് രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അക്കടക്കയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ മുറിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് വരും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയവനായ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ കണികളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇന്ന് അടിയങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച തിരുവചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവടികളെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എല്ലാം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ എല്ലാ ബഹുമാനവും ആരാധനയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തിരുവചനം പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലായിരിപ്പാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവിടത്തെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവേ രോഗികളായിട്ട് ഭാരപ്പെട
ഹൃദയത്തിലേയും യേശു തമ്പുരാന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരകനായ നല്ല കർത്താവായിരിക്കാൻ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് പ്രിയ മക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തണമേ ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ദൈവവചന ശ്രവിക്കുന്നത് അടിയങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പ്രിയ മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മാനവും മഹത്വവും കർത്താവ് എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ അടിയങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേയും ആമയൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർന്ന് നിത്യജീവന അവകാശികളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പത്തിന് ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം കേൾക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനും മറക്കരുത് നാം കേട്ട് രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നതോടൊപ്പം അനേകരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിപ്പാൻ ഇത് മുഖാന്തര കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമയൻ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വിവിധ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഡി വി ഡികൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു പുതിയ ഡി വി ഡി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരെല്ലാമാണ് നാം ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പട്ടികയിലാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഡി വി ഡിയാണ് ഈ പുതിയ ഡി വി ഡി തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇത് കൂടാതെ ആരാധന രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ന്യായവിധി മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മല മണവാട്ടി ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാത്തവർ തുടങ്ങിയ ഡി വി ഡികളും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കൂടുതൽ ദൈവവചനത്തിൽ വളരുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം മഹാസർപ്പം സ്ത്രീയോട് കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരും യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉള്ളവരുമായി അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടു ആരാണ് മഹാസർപ്പം ആരാണ് സ്ത്രീ ആരാണ് ശേഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാസികയാണ് പ്രവചന ശബ്ദം വായിക്കുക വരിക്കാരാവുക പ്രചരിപ്പിക്കുക മാസിക ആവശ്യമുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പറയുകയോ എസ് എം എസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് ഒമ്പത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഇത് തിരുവചന സത്യം ജീവൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഒരു മാർഗദർശി ശ്രീ പേരകത്ത് ചെറിയാനസ്കറിയ തിരുവല്ല എഴുതിയ ഇത് തിരുവചന സത്യം എന്ന ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു തിരുവചന സത്യങ്ങൾ ഒട്ടും വളച്ചൊടിക്കാതെ വചനത്തെ വചനം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും വ്യക്തവുമായ മേൽവിലാസം പിൻകോഡ് സഹിതം എസ് എം എസ് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ ഒമ്പത് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഒൻപത് പൂജ്യം ആറ് ആറ് മൂന്ന് ആറ്